O vídeo de hoje nós vamos falar sobre gin. O final de ano está chegando e aumenta um pouquinho né, o consumo de bebida. Então nós vamos fazer um gin em 7 dias. Então meu nome é André, eu sou do canal Destiladores Caseiros. E se você quer aprender a fazer esse gin rápido em 7 dias, fica aí que eu já já vou mostrar para vocês. Então bora lá pessoal, hoje eu vou fazer uso do álcool de cereais, bastante usado para licor, bastante usado até próprio para o gin, vai ser diferente né, do outro vídeo que eu fiz com o gin, que eu fiz com a minha base, gosto muito de fazer minha própria base, 100% artesanal, dessa maneira não posso dizer que ele fica 100% artesanal, mas fica muito bom, não fica devendo nada né, para ninguém, tá? então essa é uma maneira de a gente fazer o gin bem rápido, em sete dias eu consigo aí no máximo já estar tá com o gin pronto para beber. Então eu vou fazer uso aqui de 5 litros de álcool de cereais. Procure um álcool de cereais de boa qualidade. Não estou fazendo propaganda, mas de preferência use essa marca, que é uma marca já testada. Né? A gente que destila já vem usando ela há bastante tempo. Cuidado quando você compra qualquer álcool por aí, para você não estar tá comprando álcool que não seja potável. Então... É, eu estou sempre aí né, nos comentários Se você tiver alguma dúvida a respeito de álcool né, De qual álcool comprar Compre esse aqui, seria álcool Ou então consulte a gente aí nos comentários tá? Que a gente vai tentar ajudar nessa questão Um outro ponto Que eu vou deixar para a gente Deixar mais simples né, a fabricação do nosso gin eu Vou mostrar aqui para vocês o nosso kit gin Para 5 litros Esse aqui tem lá na nossa loja Todos os botânicos já estão pesados, são a quantidade exata para você fazer 5 litros. Eu tenho aqui para 3 litros, caso você tenha a panelinha, né? Destine na panelinha para fazer 3 litros, tem um pacote aqui com 3 litros. E também a gente tem lá agora na nossa loja a seção de especiarias. Onde se você quiser também comprar é, as especiarias em saquinhos separados, também tem lá. Essa lojinha aqui está começando com a parte de especiarias, ainda não tem de tudo, breve vai ter, mas eu acredito que alguma coisa você já vai encontrar lá. Se você também não quiser né, comprar na lojinha, comprar o nosso kit, vou deixar a receita na descrição, né, do que eu vou fazer aqui, e você pode comprar aí no local de sua preferência. O importante é fazer o gin e beber sua própria bebida, correto? Então tá aqui, 5 litros de álcool de cereal, Vou usar o nosso kit, kit gin para 5 litros E vou usar a laranja tá? Porque eu vou usar as cascas da laranja Para poder ajudar na infusão É o único ingrediente que ele é extra Você pode encontrar a laranja em qualquer lugar né? De preferência use a laranja Bahia Estou usando a laranja pera porque eu não encontrei a Bahia Mas se você puder aí, quiser repetir essa nossa receita Você usa a laranja Bahia, tá? Vou aproximar a câmera, vou mostrar o que vem aqui nesse kit nosso de gin e vamos começar a fazer aí a preparação dessa receita. Então aqui já estamos com os nossos ingredientes, né? Que vem no nosso kit. É um kit Angélica, que eu botei o nome, porque ele já tem uma base, tá? É, de gin, mas ele tá mais puxado para raiz de Angélica e para o alecrim eu pretendo fazer outros com perfis um perfil mais floral um perfil mais cítrico mais herbal fazer outras receitas diferentes é, dependendo aí né do feedback de vocês a gente pode fazer um outros vídeos mostrando esses outros perfis de gin tá a minha intenção aqui é fazer de dois a três vídeos Primeiro eu vou mostrar para vocês aqui como é essa infusão e maceração E depois a gente faz a filtragem e destilação E no terceiro vídeo, quem sabe, aí a gente fala um pouquinho De como a gente pode fazer umas infusões com esse gin e alguns drinks Tá ok? Então vamos começar aqui, né? Mostrando os ingredientes desse nosso kit Que você também pode comprar aí é, Em alguma loja, um local aí mais próximo, tá? Aqui eu tenho a raiz de angélica, que são 30 gramas, o um alecrim, né? Esse alecrim, ele tem 10 gramas de alecrim, 
erva doce, né? 5 gramas, pimenta da jamaica também, 5 gramas, anis estrelado, 5 gramas, zimbro, 100 gramas de zimbro e 35 gramas de coentro, semente de coentro, tá? E a gente tem lá a laranja, né? Que a gente vai fazer raspar ela. Nós vamos aproveitar a casca e a parte externa da casca. Aquela parte interna da casca, ela pode amargar, então nós não vamos aproveitar. Mas isso eu já já vou mostrar para vocês. Vamos começar aqui pelo pela maceração desses botânicos, tá? É, fica ligado, tem uma dica muito importante em relação a questão de quem usa álcool de cereais tá uma informação bacana aí que eu que eu recebi que eu ganhei de presente essa semana e vou passar para vocês vou pegar lá meu pilão vamos começar a macerar vamos falar mais disso aí antes da gente começar o processo de maceração eu vou já deixar essa dica aí para vocês né que o Clever parceiro nosso aí é, teve a generosidade de falar aí né no no, essa informação e eu vou passar aí para vocês a respeito da questão do álcool a 96 eu poderia já macerar todos esses botânicos e já colocar aqui dentro do próprio galãozinho de álcool né? eu poderia já usar ele como um recipiente para poder já deixar a infusão mas eu não vou fazer isso eu não tenho um um galão menor, só tem esse galão aqui de 20 litros que é de água então eu vou passar todo esse álcool 96 para esse galão aqui porque eu vou mudar essa graduação, tá? eu vou passar essa graduação de 96 para 70 eu fiz aquele cálculo né, naquele aplicativo de celular vou deixar a foto aí para vocês ele me indicou que eu preciso de 1 litro 860 de água para poder conseguir chegar a 70 Por que, que eu vou colocar esse álcool a 70 e não a 96 Como a gente sempre vem falando aí, né? Ou como muitos fazem A informação que eu tive é que Alguns botânicos são hidrossolúveis então se eu colocar 96 de álcool Pode ser que a gente não consiga extrair tudo dos botânicos Então a gente colocando a 70% A gente certifica que está conseguindo extrair o máximo né, De todas essas especiarias aí para o nosso gin Que aí a gente vai levar um pouco de água também E não vai deixar fazer essa extração só com álcool Tá bom? Então essa é uma dica valiosa A gente só vê aqui no canal destiladores caseiros vou pegar esse esse álcool agora colocar aqui né no, nesse galão eu só tenho esse se você tiver um menor né esse galão tá limpo é porque ele fica um pouco né sujo assim por fora porque o manuseio aí quando o pessoal entrega a água mas o galão já está sanitizado por dentro vou entrar com esse álcool 96 aqui vou colocar a quantidade necessária de água para deixar ele a 70 e aí sim a gente Continua com o processo de maceração e infusão Já coloquei aqui 5 litros de álcool de cereais Mais 1 litro 860 de água Para baixar para 70 né, a graduação como nós falamos Um detalhe importante Cuidado com álcool de cereais Graduação de 96 Então é bem inflamável Então muito cuidado quando manusear esse álcool de cereais ok? Vou começar pelo alecrim Né? Esse aqui é o alecrim, a gente tem 10 gramas O que eu vou usar agora também vai ser o anis estrelado né? Vou usar aqui as 5 gramas de anis Tanto o anis quanto o alecrim não precisa ser macerado né? Ele já vai direto aqui para o nosso galão O próximo passo agora vai ser a maceração de alguns botânicos Eu vou macerar a pimenta da jamaica, vou macerar o zimbro, vou macerar o coentro e vou dar um, uma leve macerada aqui também nessa erva doce, tá bom? Então vamos aí no processo um por um, vou mostrando para vocês. A maceração é simples, né? com a ajuda de um pilão, 
Tem esse pilão pequenininho, tem lá na nossa loja também. Né? Pequenas quantidades, como eu faço aqui, em alguns casos. Então eu vou dar só uma amassadinha aqui, essa aqui é a erva doce. Vou dar só uma amassada de leve nela. E já vou colocar ela aqui também para infusão. Tá bom? Então tem aqui a erva doce, ela vai toda lá para infusão. Coloquei toda a erva doce né, ali dentro e agora eu vou usar aqui a pimenta da Jamaica. Vou colocar ela aqui, ela é uma pimenta, ela é bem dura, né, mas eu vou macerar, ó, apertar bem ela, quebrar né, bastante ela para aumentar o contato, tá bom? Esse nosso kitzinho aqui, ele está custando 30 reais. Você, como eu disse, você fica à vontade se você tiver uma loja aí, né? Que trabalha com especialistas aí próximo. Mas ele já vem com tudo já na medida certa. Então você não precisa ter, o, ter a balança. Você comprando ele, você já vai ter ali a tua receita praticamente pronta. Que só vai faltar a laranja. A laranja é fácil de achar. E você vai ver o quanto rende de gin com esses 30 reais aqui desses botânicos que tem nessa receita eu vou colocar aqui nesse potinho para ficar fácil porque a câmera não está pegando aqui a boca então eu vou misturar aqui vou colocar aqui a pimenta da jamaica e agora eu vou começar também a macerar o coentro tá eu vou macerando o coentro aqui já já mostro Coentro, né, já macerado, vamos agora para o zimbro. Vamos macerar o zimbro, ele é mais duro também, né? Vou amassar todo ele aqui e vou também misturar lá. Quando eu terminar aqui eu volto mostrando. Então tá aqui tudo macerado, né? Coentro, zimbro e a pimenta da jamaica. Vou colocar agora também aqui dentro do nosso galão. Então pronto, foi tudo aqui. O que restou agora é a raiz de angélica e a laranja, né? Então agora vamos colocar a raiz de angélica. Vou mostrar aqui para vocês como eu vou fazer. A raiz de angélica, os pedacinhos que forem pequenos, você pode ir colocando. Esses pedacinhos maiores aqui, você pode cortar, tá? Até mesmo com a tesoura sanitizada, você pode ir cortando, ó, em pedaços pequenos, tá? Deixa bem pequenininho para aumentar a área de contato. Ou você pode pegar e envolver num pano e bater, né? Para poder ela ficar mais... menos firme, né? Do que ela tá então agora eu vou usar a tesoura aqui vou cortar em pedaços bem pequenininhos toda essa raiz de angélica aqui daqui a pouco quando tiver tudo cortadinho que eu for colocar lá eu mostro para vocês novamente a raiz de angélica já cortada pedaços pequenos vamos embora botar lá no galão pronto agora o que sobrou foi a laranja né eu usei aqui cinco laranjas pera recomendo você usar a laranja bahia é melhor mas caso não tenha, usa que você tiver aí, tá? Eu tirei bem por cima com o ralador para não levar a parte branca, né? Que a parte branca ela amarga. Então aqui vai para 5 litros, vão 30 gramas de raspa, né? Da casca da laranja sem a parte branca. Isso aqui é o único ingrediente que a gente não tem lá no nosso kit, mas é fácil acesso. Isso aí você não vai ter problema de encontrar. Então vou colocar agora aqui dentro do nosso galão. Então foi lá, o processo é simples, já está tudo aqui, eu já volto para a gente falar mais. Então pessoal, está aqui, está tudo infusionado, você pode dar uma mexida aqui né, no, no galão para poder ajudar a misturar. Usa a própria tampa do galão de água, se você for usar né, um galão de água para tampar né, aqui, ou até o próprio saco mesmo, que vem as especiarias aqui, bota uma fita para não deixar entre a bispa, manter tudo bem limpo aqui, 
vai ficar 6 a 7 dias, provavelmente 6 dias em infusão isso aqui. No sétimo dia, nós vamos destilar. Então, semana que vem, eu volto mostrando para vocês sobre a destilação e falando um pouco mais de como vai ficar esse gin. Lembrando que a destilação é um pouco diferente né, de qualquer aguardente. Aqui ainda dá 70 graus cólico, mas isso nós vamos falar no próximo vídeo. Então você aí ativa as notificações aí. Se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, dá aquele like, dá aquela moral. Caso você queira que a gente faça mais vídeos sobre gin, falando de outros perfis, né, como eu disse lá no início, um perfil floral, um perfil mais cítrico, você dá aí teu comentário, dependendo do feedback de vocês, a gente prossegue. De qualquer maneira, eu vou deixar uma playlist, né? Gin, que aí nessa playlist você pode acompanhar os vídeos em sequência. Se você está chegando aí agora, esse vídeo já tem algum tempo. Caso não, você está sempre aí acompanhando o nosso canal. Muito obrigado. Semana que vem, né? A gente vai falar mais sobre o gin. Desde dessa parte aqui, né? Que foi feita a infusão. Mas na semana que vem a gente vai destilar esse gin e vamos prosseguir aí falando sobre isso para a gente poder tentar aí equacionar e tirar todas as dúvidas. Valeu, galera! Muito obrigado a todo mundo, muito obrigado a você aí que curte, aí que se inscreve, que dá aquela força. Obrigado aí o pessoal que colabora, que dá sempre aquela moral, que está dando sempre informação lá nos nossos grupos. Eu também quero dizer uma coisa importante, o nosso grupo agora está no Telegram. Então, se você não conhece o nosso grupo, quer falar comigo, quer falar sobre gin, quer aprender sobre destilação, vou deixar o link aí na descrição do Telegram. Corre para lá que o lugar para aprender a fazer bebida destilada é junto com os destiladores caseiros. Valeu, galera. Muito obrigado pela força aí de todo mundo e até o próximo vídeo.